நாளின் மாலை வேளையிலே நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட லுக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை நீங்கள் திருப்பும்படி அன்பாய் கேட்கின்றேன் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்து மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் இயேசுடைய சிலுவையிலே அவர் செய்து முடித்த மீட்பின் பல காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அதில் மிகவும் விசேஷமாய் கழுவனாகிய ஒருவருக்கு கத்தர் கொடுத்த கடைசி ஆசீர்வாதத்தை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட பொழுது அவருக்கு வலதுபுறம் ஒருவனும் இடதுபுறம் ஒருவனுமாய் இரு கள்ளர்கள் அறையப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரோடு செய்த உரையாடலைத்தான் நாம் இன்றைக்கு வாசித்த பகுதியிலே பார்க்கின்றோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அன்றியும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவன் நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான் மற்றவன் அவரை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவனாய் இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் இவரோ தகாததொன்றும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டான் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீ இருமடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான் இந்த கழுவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடைசி தருணத்தை குறித்துத்தான் இந்த வேத பகுதி அழகாக விளக்குகின்றது அவன் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு தவறுகள் செய்தானோ எவ்வளவு பாவங்கள் செய்தானோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கடைசி தருணத்தை அவன் மிக அழகாக பயன்படுத்தி கொண்டதைத்தான் நாம் இந்த வேத பகுதியிலே பார்க்கின்றோம் ரெண்டு பேரும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தார்கள் ஒருவன் சொன்னான் நீர் கிறிஸ்துவானால் நீர் உங்களையும் ரட்சித்து கொள்ளும் எங்களையும் ரட்சித்து கொள்ளும் நீர் கிறிஸ்துவானால் நீர் உன்னையும் ரட்சித்து கொள்ளும் எங்களையும் ரட்சித்து கொள்ளும் என்று ஒரு பெருமையின் வார்த்தைகளோடு கூட அவன் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் மற்றொரு கள்ளனோ நாம் இப்படி தண்டிக்கப்பட்டும் கூட உனக்கு தேவ பயம் இல்லையா நாம் செய்த தவறுகளின்படி நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம் அவரோ தவறே செய்யாத ஒரு பரிசுத்தர் அவர் தண்டிக்கப்படுவதற்கு நியாயமே இல்லை என்று சொல்லி தான் கிறிஸ்துவை அறிந்த அந்த வெளிப்பாட்டை அந்த இடத்திலே அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் என்னான்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவனுக்கு கடைசியாய் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தருணம் அந்த தருணத்தோடு ஒரு வெளிப்பாடும் கொடுக்கப்படுகிறது அதுதான் என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தியது அவனுடைய வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் இதை பார்த்தால் சாதாரண வார்த்தைகளை போல இருக்கிறது ஆனால் அவன் அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிறான் இரண்டாவது உமக்கு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு என்பதை அறிவிக்கின்றான் மூன்றாவது அந்த ராஜ்யத்திற்கு நானும் வந்துவிட வேண்டும் ஐயா அடியனை நினைத்தருளும் என்று ஒரு ஜபம் செய்கிறார் மறக்க முடியாத ஒரு ஜபம் வேதத்திலே மிக அழகாக எழுதி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஜபம் அவன் கர்த்தரை அறிந்து கொண்டான் ஆண்டவர் என்று அறிந்து கொண்டான் இரண்டாவது சிலுவையில் தொங்குகிறாரே இவருடைய ஜீவன் இந்த சிலுவையோடு முடிந்துவிட போவதில்லை அவர் நிச்சயம் ஒரு நாள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் அவர் மீண்டும் வருவார் அப்படி வரும் பொழுது அவருக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கும் என்ற வெளிப்பாடு அவனுக்கு இருந்தது ஆகவே தான் சொன்னான் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நீர் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்று என்ன ஒரு அழகான வார்த்தை பாருங்கள் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து நீ அந்த பாவம் செய்தா இந்த பாவம் செய்தா என்றெல்லாம் அவனை கடிந்து கொள்ளவில்லை அழகாக சொல்லுகிறார் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகின்றேன் என்றார் ஏசு சிலுவையில் விளம்பிய அருள் மொழிகளில் இது இரண்டாவது அருள் மொழி என்று நாம் சொல்லுவோம் நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய் நீ என்னோடு கூட இருப்பாய் ஏன் தெரியுமா இந்த சிலுவையில் இந்த கடைசி நேரத்தில் உனக்கு கிடைத்த வெளிப்பாட்டை நீ பயன்படுத்தி கொண்டு என்னை ஆண்டவர் என்று அழைத்தாயே எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு என்று நீ அறிந்து கொண்டாயே அந்த ராஜ்யத்திற்கு வர வேண்டும் என்று ஜபம் செய்தாயே ஆகவே நிச்சயமாய் சொல்லுகிறேன் நான் இன்று பரதீசுக்கு செல்லுகிறேன் நீயும் என்னோடு கூட பரதீசுக்கு வருவாய் என்று சொன்னார் பழைய ஏற்பாட்டில் மறித்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் பரதீசுக்கு சென்றார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் மறித்த பின்பு பரதீசுக்கு சென்றார்கள் அது எங்கே இருக்கிறது என்று 
விசுவாசித்தார்கள் என்றால் பூமிக்கு அடியில இருக்கிறது என்று விசுவாசித்தார்கள் ஆண்டவர் இயேசு மறித்து பரதீசுக்கு சென்று அங்கே நித்திரை செய்து கொண்டிருந்த பரிசுத்தவான்களை எல்லாரையும் விடுவித்து அவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு பரதீசின் வாசலை பூட்டி அவர் பரலோகம் சென்றார் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அது இன்னொரு பாடம் அதை நாம் இன்று படிக்கப் போவதில்லை ஆனால் இன்றைக்கு மிக முக்கியமாக இந்த கழுவனுக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடு இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைத்திருக்கும் என்றால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் உங்கள் இந்த சபையிலே ஊழியம் செய்வதற்கு எனக்கு அழைப்பு கொடுத்த நாளிலிருந்து உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு நாள் ஆண்டவரிடத்தில் நான் ஜபித்த பொழுது ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டேன் இந்த திருச்சபைக்கு நீர் ஒரே ஒரு ஆசீர்வாதம் தருவீர் என்றால் என்ன ஆசீர்வாதம் ஐயா தருவீர் என்று நான் கேட்டேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த சபைக்கு வருகிற அத்தனை மக்களும் என் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு வேண்டுகோளை நீ என் இடத்தில் கேள் அதற்காய் ஜபம் செய் என்று சொன்னார் இது எனக்கு சற்று வித்தியாசமா இருந்தது ஆனாலும் ஜபித்து விட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்னாக நின்று பிரசங்கிக்கிறேனே ஏதோ ஒரு செய்தியை இந்த திருச்சபை மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு போக வேண்டும் என்று நான் வரவில்லை என் செய்தியை கேட்கிற நீங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த ராஜா வரும் பொழுது அவருடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் அவரோடு கூட அந்த ராஜ்யத்தில் சென்று பங்கடைய வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஜபம் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் சரி இந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக ஒரு வசனம் இருக்கிறது அதை நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு நீர் யூதரின் ராஜாவானால் உன்னை ரட்சித்துக் கொள் என்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் இவன் யூதருடைய ராஜா என்று கிரேக்கு லத்தீன் எபிரே எழுத்துக்களில் எழுதி அவருக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டது இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பொழுது அவருக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்தார்கள் இவர் யூதருடைய ராஜா என்று இயேசு ராஜா அவர்கள் எழுத எது அறிந்து எழுதினார்களா அறியாமல் எழுதினார்களா என்று தெரியாது ஆனால் இயேசு ராஜாதான் வேதம் முழுவதும் இயேசு ராஜா என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கிறது சில வசனங்களை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்பது பத்தாவது வசனம் சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை நியாயப்பிரமாணிக்கன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒழிவதும் இல்லை ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள் ஆண்டவருக்கு பெயர் சமாதான கர்த்தராம் ஆனால் அதே நேரத்தில் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவது இல்லை அதன் பொருள் என்ன ஏசு கிறிஸ்து யூதா வம்சத்திலே ராஜாவாக வருவார் ஆட்சி செய்வார் இன்னொரு வசனம் எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவரை காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல அவரை தரிசிப்பேன் சமீபமாய் அல்ல ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோவிலிருந்து உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்கி சேத் புத்திரர் எல்லாரையும் நிர்மூலமாக்கும் தீர்க்கதரிசி எழுதி வைக்கிறார் அவரை நான் காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல அவரை தரிசிப்பேன் சமீபமாய் அல்ல ஒரு நட்சத்திரம் எழும்பும் ஒரு செங்கோல் எழும்பும் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் தெரியுமா அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் கர்த்தாதி கர்த்தர் அவர் ராஜாவா இருப்பார் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் எழுதி வைத்தார்கள் சகரியா தன்னுடைய புத்தகத்திலே எழுதும் பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் எழுதுவார் சியோன் குமாரத்தியே இதோ உன் ராஜா கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மறையின் மேலும் ஏறி வருகிறார் நீங்கள் வணங்குகிற ராஜா ஏதோ சிலுவையில் பரிதாபமாக தொங்கினவர் அல்ல குற்றம் செய்து அடிக்கப்பட்டவர் அல்ல அண்ட சராசரத்தையும் படைத்த தேவனுடைய சொந்த மைந்தன் அவர் ராஜாதி ராஜா அவரை ராஜாவாய் காணுகிற கண்கள் இன்றைக்கு நமக்கு வேண்டும் வேதத்தில் இன்னும் சில வசனங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் என்னோடு கூட மத்தையோ எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களில் சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் கற்றுக்கொண்டு மாற்றிக்கொள்ள போகிறோம் மாற்றிக்கொண்டு வளரப் போகிறோம் கத்தருக்குள் பலப்பட போகிறோம் அதற்குத்தான் இந்த லெந்து கால தியான கூட்டங்கள் மத்தை எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கின்றேன் ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வம்ச வரலாறு வம்ச வரலாறு எங்கிருந்து துவங்குகிறது ஆதாமிலிருந்து துவங்கவில்லை ஆபிரஹாமிலிருந்து துவங்குகிறது இது ஒரு விசுவாச வம்ச வரலாறு 
இந்த வம்ச வரலாறிலே யாரெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது இவ்விதமாய் உண்டான தலைமுறைகள் எல்லாம் ஆபிரஹா முதல் தாவீது வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறைகளும் தாவீது முதல் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன காலம் வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறைகளும் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன காலம் முதல் கிறிஸ்து வரைக்கும் பதினான்கு தலைமுறைகளும் முதல் பதினான்கு ரெண்டாவது பதினான்கு மூன்றாவது பதினான்கு முதலாம் பதினான்கிலே நம்முடைய முற்பிதாக்கள் இருக்கிறார்கள் வசனம் சொல்லுகிறது ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யூதா என்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த இரண்டாவது பதினான்கு இருக்கிறதே தாவீதிலிருந்து ஒரு பதினான்கு தலைமுறை வருகிறதே அத்தனை தலைமுறையும் ராஜாக்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வாசியுங்கள் ஏழாவது வசனம் சாலமோன் ரெகோபயாமை பெற்றான் ரெகோபயாம் அபியாவை பெற்றான் அபியா ஆசாவை பெற்றான் ஆசா யோசபாத்தை பெற்றான் வசனம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது பதினோராவது வசனம் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போகும் காலத்தில் யோசியா எக்கோனியாவையும் அவன் சகோதரரையும் பெற்றான் தாவீதிலிருந்து அடுத்து வருகிற ராஜாக்கள் பதினான்கு ராஜாக்களை இங்கு வேதம் சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்து அவர் மாட்டு தொழுவத்தில் பிறந்தார் என்று ஒருவேளை சொல்லலாம் ஆனால் அவர் ராஜ பரம்பரையில் பிறந்தார் அவர் ராஜ பரம்பரையிலே வளர்ந்தார் இந்த பதினான்கு தலைமுறைகளுக்கு அடுத்து வருகிற பதினான்கு தலைமுறை அடையாளம் காணப்படாத தலைமுறை ஆனால் அந்த தலைமுறையில் கடைசியிலே வேத வசனம் அழகாய் சொல்கிறது பதினாறாம் வசனம் யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசேப்பை பெற்றார் அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் அவர் ராஜா என்று ஆதியாவும் நாற்பத்தி ஒன்பதிலே வாசித்தோம் அவர் ராஜா என்று தீர்க்கதரிசி பிள்ளையாம் சொன்னதை வாசித்தோம் அவர் ராஜாதான் என்று வம்ச அட்டவணை சொல்லுகிறது கீழ் திசையிலிருந்து ஞானிகள் வருகிறார்கள் அடுத்த அதிகாரம் சொல்லுகிறது ரெண்டாம் வசனம் மத்தையு ரெண்டு ரெண்டு யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் வந்தவர்கள் யார் கீழ் திசையிலிருந்து வந்த ஞானிகள் ரட்சகரை எப்படி கண்டார்கள் அவர் ராஜா அவர் யூதருக்கு ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிறார் நாங்கள் அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்று அவரை பணிந்து கொள்ள வருகிறார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சிலுவையின் மேலே ஏசு யூதருக்கு ராஜா என்று சாதாரணமாய் அன்றைக்கு எழுதி வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் அவர் யூதருக்கு ராஜாதான் சரி யூதருக்கு மட்டுமா ராஜா இன்றைக்கு அவர் உங்களுக்கும் ராஜாவா இருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்வையும் ஆட்சி செய்கிற ராஜாவா இருக்கிறார் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் சூழ்நிலைமைகளும் மாறும் பொழுது பல வேலைகளில் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ பிசாசு போராடுகிறார் ஐயோ பிசாசு குடும்பத்தில் கிரியை செய்கிறான் ஐயோ பிசாசின் சோதனை தாங்க முடியவில்லை பிசாசு இந்த வியாதியை கொடுத்து விட்டான் பிசாசு இந்த குடும்பத்தில் பிரிவினை கொண்டு வந்து விட்டான் என்று நாம் கலங்குகிறோம் ஆனால் ஒன்றை மறந்து போகிறோம் நமக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறார் அவர் நீதியுள்ள ராஜா அவர் இரக்கம் செய்கிற ராஜா அவர் செங்கோலை வைத்து ஆளிகை செய்கிற ராஜா அந்த ராஜாவின் அரசாட்சியில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் அவர் உங்களுக்கு நீதி செய்வார் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவர் உங்களுக்கு சகாயம் செய்வார் அவர் உங்களுக்கு பட்சமாய் நிற்பார் அவர் உங்களை நடத்துவார் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய முதல் வெளிப்பாடு என்ன தெரியுமா ஏசு ராஜா என்ற வெளிப்பாடு பல வேளைகளிலே தேவனை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நாம் சாதாரணமாய் அவரை நினைத்து தொழுது கொள்கிறோம் ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மூப்பர்கள் எல்லாரும் கத்தரை எப்படி தொழுது கொண்டார்கள் என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் இருக்கிறது ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகின்றேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தை வாசிக்கின்றேன் மேலும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக களற்றி வைத்தார்களாம் இன்றைக்கு ஆலயத்திலே கூடி வந்திருக்கிறோம் தொழுகையிலே தேவ பிரசன்னம் இருந்ததை நான் உணர்ந்தேன் யாரை தொழுது கொள்கிறோம் ஒரு பெரிய ராஜாவை யாரை தொழுது கொள்கிறோம் உங்களையும் என்னையும் இந்த முழு உலகத்தையும் ஆண்டு நடத்துகிற ஒரு ராஜாவை இன்றைக்கு மாலையிலே உங்கள் இருதயத்தை திடப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறார் அந்த ராஜா என் வாழ்க்கையை ஆட்சி செய்கிறார் என்று ஒரு ராஜா இருப்பார் என்றால் அவருக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்க வேண்டும் அப்படிதானே 
ராஜா எங்கேயோ ராஜ்யம் அங்கே என்று சொல்லுவார்கள் இந்த உலக மக்கள் உலகத்தின் ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு ஓடுகிறார்கள் உழைக்கிறார்கள் இரவும் பகலும் பிரயாசப்படுகிறார்கள் வரப்போகிற தேர்தலுக்கு மக்கள் எல்லாரும் உழைக்க துவங்கி விட்டார்கள் ஏன் அவர்களுடைய தலைவர் வர வேண்டும் அவர்களுடைய ஆட்சி பூமியிலே வர வேண்டும் என்று இந்த ராஜா கூட மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு இந்த பூமியிலே ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வந்தார் அதை குறித்து உங்களுக்கு நான் சில வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறார் என்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை அந்த ராஜா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த கல்வர்கள் ரெண்டு பேரில் ஒருவன் சொன்னான் நீர் கிறிஸ்துவானால் உண்மையும் எங்களையும் ரட்சித்துக் கொள்ளும் ஏன் அப்படி சொன்னான் ஒருவேளை இயேசுக்கு வல்லமை வந்து ஏன்னா லாசூரெல்லாம் உயிரோடு எழுப்புனதை அவன் கேள்விப்பட்டிருக்க கூடும் இப்போ நம்மளை அற்புதமாக விடுதலை செஞ்சுட்டா உடனே சிலுவையிலிருந்து இறங்கி போய் பழைய வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்னு அவன் நினச்சிருப்பான் அவன் என்ன நினைத்திருப்பான் சிலுவையிலிருந்து இந்த கிறிஸ்து தன்னை விடுவித்து விட்டால் மறுபடியும் போய் இந்த பூமியிலே வாழலாம் என்று அவன் நினைத்தான் இது அவனுடைய சிந்தை ஆனால் மற்றொரு கல்வன் சொல்லுகிறான் ஐயா இந்த பூமியின் வாழ்க்கை எல்லாம் எனக்கு போதும் ஐயா நீ உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வருவீரே அந்த ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது நான் அந்த ராஜ்யத்தில் பங்கடைய வேண்டும் தரிசனத்தை பாருங்கள் கொலோசேருக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல எதை நாடுங்கள் மேலானவைகளை நாடுங்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகம் எல்லாம் ஏதோ ஒன்றுக்கு பின்னாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மக்கள் எதற்கு ஓடுகிறார்கள் பணத்திற்கு பின் ஓடுகிறார்கள் பொருளுக்கு பின் ஓடுகிறார்கள் வேலைகளுக்கு பின் ஓடுகிறார்கள் வாழ்க்கையில சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று ஓடுகிறார்கள் இன்றைக்கு உங்கள் கவனத்தை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நேராய் நீங்கள் திருப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் ஏன் அப்படி நான் அழுத்தமாய் சொல்லுகிறேன் என்றால் நான் கத்தோலிக்க மார்க்கத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் என் தகப்பன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என் தாய் இந்து மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட பின்னணியிலே இயேசு என்னை ரட்சித்தார் நான் தான் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டேன் அதன் பிறகு என் குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என் தகப்பன் மறிக்கும் பொழுது அந்திய காலத்திலே அவருக்கு அவர் அவ்வளவு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரை மிகவும் நேசிக்கிறவர்கள் அந்திய காலத்திலே அவருடைய கண்களை ஆண்டவர் திறந்து பரலோக ராஜ்யத்தை எல்லாம் காண்பித்து உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது நீ ஆயத்தப்படு என்று சொன்னாராம் என் தந்தை கடைசியாக என்னை அழைத்து சொன்ன வார்த்தை மை டாட்டர் தர் இஸ் அ லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் என் ஆண்டவர் என்னை அழைக்கிறார் நான் அங்கு கடந்து சென்று விடுவேன் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா உலகமெல்லாம் கடந்து சென்று மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்பதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று என் தகப்பன் சொல்லி மறித்தார் என் தாயின் மரண நேரம் வந்தது அவர்கள் சொன்னார்கள் அழகான வெள்ளை மாளிகையை பார்க்கின்றேன் தேவ தூதர்கள் பாடுவதை நான் கேட்கின்றேன் நான் பரலோகத்திற்கு ஆயத்தமாகிறேன் நான் சீக்கிரம் போய்விடுவேன் என்று எங்களை எல்லாம் அழைத்து யாக்கோபை போல எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து ஜபம் செய்து கண்களை மூடினார்கள் என் தகப்பனும் என் தாயும் எனக்கு விட்டு சென்ற பாடம் ஒரு பரலோக ராஜ்யம் இருக்கிறது நீ அதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் உன்னை சூழ இருக்கிற ஜனங்களை நீ அதற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சென்றார்கள் ஆகவேதான் மருத்துவ படிப்பை படித்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு இன்றைக்கு வேதத்தை தூக்கி கொண்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தை உலகமெங்கும் சென்று நான் பிரசங்கிக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதை ஆதாயம் செய்தாலும் பரலோகத்தை இழந்து விடுவீர்கள் என்றால் உலகில் வாழ்ந்து பயனில்லை ஆகவே தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த ராஜ்யத்தின் மேன்மையை சொல்ல நான் இந்த இடத்தில் வந்து நிற்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ராஜா உண்டு அவருக்கு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு கழிவ நினைத்தான் இந்த பூமிக்குரிய ராஜ்யம் போதும் என்று ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்கு உரியது அல்ல அப்படிதானே யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை உங்களுக்காய் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ராஜாவுடைய ராஜ்யம் எருசிலேமை மையமாய் கொண்டோ அல்லது வேறு பட்டணத்தை மையமாய் கொண்டோ இல்லை பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இயேசு பிரதியுத்திரமாக என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்கு உரியது அல்ல என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்கார போராடி இருப்பார்களே இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியது அல்ல சொல்லுங்க ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியது அல்ல யூதர்கள் என்ன எதிர்பார்த்தார்கள் ராஜாக்கள் எல்லாம் ஆட்சி செய்தார்கள் இப்பொழுது ராஜாக்கள் இல்லை இந்த ரோமருடைய கொடும் கோலாசனத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க 
ஒரு மேசியா வருவார் ஒரு ராஜா வருவார் அவர் எருசுலேமிலே அரியணையில் வீற்றிருப்பார் அவர் அரண்மனையில் பிறப்பார் அவர் நம்மை ஆளுகை செய்வார் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் இயேசு சொல்லுகிறார் என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல மாம்சப்படி காண்கிற ராஜ்யம் அல்ல என் ராஜ்யம் ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் ஹலை லூயா சொல்லுங்க ஆண்டருடைய ராஜ்யம் என்ன ராஜ்யம் ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல சரி அந்த ராஜ்யம் எங்கே இருக்கிறது அதை குறித்த செய்தி என்ன முதல் முதலாய் ஆண்டவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது வார்த்தையை சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது மனம் திரும்புங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவருடைய முதல் செய்தியே அதுதான் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது அப்படி என்றால் ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் எங்கே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது இருதயத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது மனதில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது அந்த ராஜா இருதயத்தில் ஆளுகை செய்கிற ராஜா உள்ளத்தில் ஆளுகை செய்கிற ராஜா வேதத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு இதோ வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் அவனிடத்தில் வந்து என்ன செய்வேன் போஜனம் பண்ணுவேன் அப்படி என்றால் இந்த ராஜா எங்கே வந்து வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் இருதயத்தில் உங்கள் இருதயம் தான் அவருடைய ராஜ்யம் உங்களுடைய இருதயத்தில் தான் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது உங்கள் இருதயத்தை ஆளுகிறார் ஏன் நீங்கள் தான் அவருடைய ராஜ்யம் ஹலை லூயா நான் அவருடைய ராஜ்யம் என் ராஜா எனக்குள் இருக்கிறார் கிறிஸ்து எனக்குள் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருக்கிறதே அந்த ரகசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே கிரைஸ்ட் இன் யூ இஸ் த ஹோப் ஆஃப் குளோரி அப்போ மனச திறந்து ராஜாவா கூப்பிடும் பொழுது உள்ளே வருகிறார் இந்த ராஜா நம்முடைய இருதயங்களில் ஆழ விரும்புகிறார் நம்முடைய இல்லங்களில் ஆழ விரும்புகிறார் ஒரு சில வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்திற்கு வேதத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை உங்களுக்காய் நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் மறுபடியும் பிசாசு அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்து நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான் அப்பொழுது இயேசு அப்பாலை போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதி இருக்கிறதே என்றார் இந்த வசனத்தை நீங்கள் நன்றாய் கவனிப்பீர்கள் என்றால் பிசாசானவன் இயேசுவை சோதிக்கிறான் எங்கே அழைத்து செல்கிறான் உயர்ந்த மலையின் மேல் என்ன சொல்லுகிறான் நீ என்னை பணிந்து கொள் உனக்கு இவைகளை எல்லாம் தருகின்றேன் இன்றைக்கு உலகத்திலே கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு சோதனை எங்கு தெரியுமா இது போலதான் சோதனை பிசாசானவன் உலகத்தின் மேன்மையை காண்பிக்கிறான் உலகத்தின் ஆடம்பரங்களை காண்பிக்கின்றான் ஆசா பாசங்களை காண்பிக்கின்றான் என்னை பணிந்து கொள் உனக்கு எல்லாம் தருகிறேன் என்று இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு தெளிந்த ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் என்ன வேண்டும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எனக்கு மேன்மை இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நான் பரலோக ராஜ்யத்தில் மேன்மையுடையவனாய் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நான் பரலோக ராஜ்யத்தின் ஐஸ்வர்யம் உடையவனாய் மாற வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு பெயரும் புகழும் இல்லை என்றாலும் பரலோகத்தில் எனக்கு பெயரும் புகழும் வேண்டும் இந்த தரிசனம் இன்றைக்கு திருச்சபைக்கு வேண்டும் என் அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே உங்களுக்காக இன்றைக்கு நான் விசேஷமாய் பேச விரும்புகின்றேன் இந்த உலகம் எதன் பின்னாகவோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கடந்த வாரம் ஒரு வாலிபர் கூடுகையிலே பேசிக்கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு வாலிபனை எழுப்பி மகனே உனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன நோக்கம் என்று கேட்டேன் அவன் சொன்னான் நான் ஆண்டி நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் நான் மெடிசின் பண்ணணும் நல்ல டாக்டர் ஆகணும் நல்ல லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் ரொம்ப பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னா முதல்ல அவன் சரியாக சொல்லலை அப்புறம் சுதாரிச்சுட்டான் நான் நல்லா சம்பாதிச்சு எசப்பாவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்றைக்கு வாலிபர்களுக்கு எது லக்காக இருக்கிறது தெரியுமா உலகத்தின் மேன்மை உலகத்தின் உயர்வு உலகத்தின் பெயர் உலகத்தின் புகழ் என அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே கிறிஸ்து உனக்குள் இருப்பார் என்றால் உன் வாழ்க்கையில் அதுதான் மிக சிறந்த மேன்மை இயேசு உன் உள்ளத்தில் இருந்து அவருக்கும் உனக்கும் நல்ல ஈரமுள்ள உறவு உயிருள்ள உறவு இருக்கும் என்றால் அதுதான் உனக்கு ஐஸ்வர்யம் எப்படி என்று கேட்கலாம் நான் சொன்னேன் பதினெட்டு வயதிலே ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று என் ஏழ வயது நாட்களை திரும்பி பார்க்கிறேன் என் இழ வயதில் இயேசுவை பைத்தியத்தை போல நான் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் என் வாழ்க்கையின் பெரும்பாலான நேரங்கள் என் ஆண்டவரோடு அந்தரங்கத்தில் அறைக்குள் செலவழித்தேன் ஆண்டவரோடுள்ள அன்பிலும் ஆண்டவரோடுள்ள நேசத்திலும் என் நேரங்கள் செலவாயிற்று 
இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்கிறேன் உலகமெல்லாம் அழைத்து செல்கிறார் எது நிமித்தம் தெரியுமா இள வயதில் இயேசுவை நேசித்த அந்த நேசத்து நிமித்தம் தான் ஹால லூயா இந்த சபையின் வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்க விரும்புகிறேன் உலகத்தின் எல்லா ராஜ்யங்களை காண்பித்து இதையெல்லாம் உனக்கு தருகிறேன் என்னை பணிந்துகொள் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன பதிலை பாருங்கள் உன் தேவனாகிய கத்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக வாலிப பிள்ளைகளே உங்க வாழ்க்கையில எது மேலோங்கி நிற்கிறது எது உன்னை பிடித்து இதுதான் மேன்மை என்று உன்னை இழுத்து கொண்டு செல்கிறது இன்றைக்கு நீ அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உனக்கு இன்னொரு மேன்மை இருக்கிறது அது கிறிஸ்து தருகிற மேன்மை இன்னொரு வாழ்வு இருக்கிறது அது இயேசு தருகிற வாழ்க்கை சரி இயேசு சொன்னார் இது கிடையாது என்ற ராஜ்யம் சரி இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் அதே நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் என்ன பிரசங்கம் பண்ணினார் மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்குதுன்னா அப்போ எங்க இருக்குது அது எப்படி வருது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இல்லை நான் இப்போ உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்றேன் ஏதோ ஒன்று சீக்கிரம் வந்துருச்சு வந்துருச்சுன்னா எங்க இருக்குது எப்படி நீங்க கேட்பீங்க ஏசு சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ராஜா எங்கேயோ ராஜ்யம் அங்கே ஏசு பூமிக்கு வந்து விட்டார் கலிலையா வீதிகளில் நடக்கிறார் எருசலேமின் வீதிகளில் நடக்கிறார் தேவாலயத்திலிருந்து உபதேசிக்கிறார் சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது மக்கள் எல்லாரும் கேட்பார்கள் எங்கே எங்கே அந்த ராஜ்யம் நாங்கள் அந்த ராஜ்யத்தை எப்படி அடைவது ராஜா எங்கேயோ ராஜ்யம் அங்கே ஏசு சொன்னார் நான் தான் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்னை ராஜாவாக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் அந்த ராஜ்யம் உங்கள் இருதயத்திலே ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று சொன்னார் அது மனதிலே ஸ்தாபிக்கப்படுகிற தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவினால் உண்டாகிற சந்தோஷமும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ராஜா இருதயத்திற்குள் வருவார் என்றால் ராஜ்யம் இங்கே ஸ்தாபிக்கப்படும் என்றால் உங்க வாழ்க்கை நீதியுள்ள வாழ்க்கையா மாறிடும் சமாதானம் உள்ள வாழ்க்கையாய் மாறிடும் பரிசுத்த ஆவியான் அவர் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தினால் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் மாறிடும் இன்னைக்கு நான் இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் பார்த்து கேட்கிறேன் உங்கள் வீடுகளிலே தேவ ராஜ்யம் இருக்கிறதா உங்கள் வீடுகளிலே சமாதானம் இருக்கிறதா உங்கள் வீடுகளிலே நிம்மதி இருக்கிறதா ராஜா தருகிற போதும் என்ற மன நிறைவு இருக்கிறதா இல்லை வெறுமை இல்லை ஏதோ கலக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இவைகளுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு மாலையிலே அந்த ராஜாவை பார்த்து கூப்பிடுங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் ஐயா எங்கள் குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் உங்களுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக பெற்றோருக்கு வருத்தங்கள் என்ன தெரியுமா வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரை சேவிப்பது இல்லை ஆலயத்திற்கு வருவது இல்லை வேதத்தை வாசிப்பது இல்லை ஜபம் செய்வதில்லை கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது பக்தியாய் தேவனை சேவிக்கின்ற மார்க்கம் இந்த தலைமுறை பக்தியாய் வாழ்கிறது அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்குமோ பயமா இருக்கிறது ஏனெனில் இந்த இரண்டாம் தலைமுறையிலே பக்தியுள்ள பிள்ளைகளை பார்ப்பது அரிதா இருக்கிறது பெற்றோரே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை இந்த மாலை வேளையில நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் எதை சேர்ப்பீர்களோ இல்லையோ உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே தேவ ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்று ஜபம் செய்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கிருபையை சேர்த்து வையுங்கள் எப்படியாவது நம்முடைய பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவண்டை நடத்திவிட வேண்டும் வாலிபர்களுடைய பிரச்சனைகள் பெரிதா இருக்கிறது விடுபட முடியவில்லை எழும்ப முடியவில்லை மீட்க முடியவில்லை உங்கள் ஜபங்கள் தான் இந்த வாலிபர்களை திரும்ப கொண்டு வரும் கண்ணீரோடு நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் நம்முடைய வீடுகளிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் ஆண்டவர் சொன்னார் மனம் திரும்புங்கள் பல்லோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று சொல்லுகிறார் ஆவியில எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்களா இந்த ராஜ்யத்தை யார் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எளிய விசுவாசிகள் எளிய விசுவாசம் உடையவர்கள் நீர் போதும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இந்த கள்ளன் அந்த எளிய விசுவாசம் உடையவனாய் இருந்ததினால் அந்த ரட்சகரை அந்த ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டான் நீங்கள் இந்த மாலை வேளைகளை இந்த ராஜாவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கிற பாக்கியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் சரி இந்த ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் இது ஒரு கேள்வி அந்த ராஜ்யம் உள்ளே வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் சரி இயேசுவை நான் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அந்த ராஜா உள்ளே வந்தால் அடுத்து நான் என்ன செய்வது அந்த ராஜ்யத்தை எனக்குள் தக்க வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்று உங்களுக்குள் கேள்வி வரும் ஒரு சம்பவத்தை வேதத்திலிருந்து உங்களுக்காக நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் என்னோடு கூட யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 
மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்கோதேமோ எனப்பட்ட பரிசேன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் ராக்காலத்திலே இயேசுவினிடத்தில் வந்து ரபி நீ தேவனிடத்திலிருந்து வந்த போதகர் என்று அறிந்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஒருவனும் தன்னுடனே தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய மாட்டான் என்றான் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான் அதற்கு நிக்கோதேமு ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதாயிருக்கையில் எப்படி பிறப்பான் அவன் தன் தாயின் கற்பத்தில் இரண்டாம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்கக்கூடுமோ என்றான் ஏசு பிரதியுத்திரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவையினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும் ஆவையினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் நிக்கோதை மோ என்பவன் ஒரு யூத மார்க்கத்தில் அவன் ஒரு பரிசேனாயிருந்தான் அவன் நன்றாய் கற்றவன் வேதத்தில் தேறினவன் சமுதாயத்தில் நல்ல அந்தஸ்தை உடையவன் அவன் பகிரங்கமாய் எல்லா மக்களோடும் கூட வந்து இயேசுவனுடைய உபதேசத்தை கேட்க சற்று அச்சப்பட்டு ராக்காலத்திலே இயேசுவை தேடி வருகிறான் இந்த உலகத்தில் பல படித்த மக்கள் மேல்மட்ட மக்கள் அரசியல் துறை திரை உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் அவர்கள் நம்மை போல வந்து ஆராதிப்பதற்கு சற்று தயக்கப்படுவார்கள் ஏனெனில் சமுதாயம் அவர்களை நிராகரித்து விடும் என்ற ஒரு அச்சத்தினாலே இங்கே இந்த தலைவனும் அப்படித்தான் இரவு வேளைகளில் இயேசுவை தேடி வருகிறான் அவன் கேட்கிறான் ரபி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது நீர் மறுபடி பிறக்க வேண்டும் மறுபடி பிறக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறீரே அது என்ன ஒரு மனிதன் தன் தாயின் கருவிலை திரும்ப போய் பிறப்பானா என்று அவனுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை கேட்கின்றான் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ யூத மார்க்கத்திலே போதகனா இருந்தால் கூட உனக்கு இந்த எளிய சத்தியம் தெரியவில்லையா மகனே முதல் பிறப்பு என்பது சரீரத்தில் ஒரு தாயின் கருவிலே பிறக்கிற பிறப்பு ரெண்டாம் பிறப்பு இருக்கிறதே அது பரிசுத்த ஆவியானவரால் பிறக்கிற ஒரு பிறப்பு மனிதன் பாவம் செய்தவுடன் அவனுக்குள் இருக்கிற ஆத்மா இருக்கிறதே அது செத்து போய் விடுகிறது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நம்ம பிறக்கும் போது ஆத்மா இருக்குது பாருங்க அது செத்த ஆத்மாவாக தான் நம் பூமியில பிறக்கிறோம் என்றைக்கு அந்த ஆத்மா உயிரடைகிறது இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசுவே நான் பாவி என் உள்ளத்தில் வாரம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பரிசுத்தாவியனர் வந்து அந்த ஆத்மாவை சுத்தம் செய்து கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி தனக்குரியதாய் மாற்றுகிறாரே அதுதான் ரெண்டாம் பிறப்பு இங்கே நிக்கோதை மு கேட்கிறான் அது எப்படி எனக்கு புரியவில்லை ஐயா ஆண்டவர் அழகாய் சொல்லுகிறார் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவையினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மூன்று காரியங்களை சுருக்கமாய் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காய் ஜபம் செய்ய விரும்புகின்றேன் ஒன்று நீங்கள் பரலோக பிரஜையாய் மாற வேண்டும் எல்லாரும் மாற வேண்டும் எப்படி ஆண்டவரிடத்தில் முழந்தால் படியிட்டு நான் மாம்சப்படி ஒருமுறை பிறந்தேன் எனக்கு ஆவினால் பிறப்பு வேண்டும் இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும் என் வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று கேட்க வேண்டும் நாம் ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆலயத்திற்கு வருகிறதுனால் நாம் மறுபடி பிறந்திருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் நான் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தில் தான் வளர்க்கப்பட்டேன் பதினெட்டு வருஷம் ஆலயத்திற்கு சென்றேன் கடவுளை தேடினேன் மெய் தெய்வத்தை தான் தொழுது கொண்டேன் ஆனால் எனக்குள் ரட்சிப்பு இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு நாள் ரட்சகர் என்னை சந்தித்தார் நான் பாவி என்று அழுதேன் உள்ளத்தில் வந்தார் என்னை பரலோக பிரஜையாய் மாற்றினார் மூன்று காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னேன் ஒன்று இந்த நிக்கோதேமு போல நீங்கள் பரலோக பிரஜையாய் மாற வேண்டும் கேட்க வேண்டும் என்னில் மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே அதே பழைய வாழ்க்கை அதே கோப குணம் அதே உலகத்தின் மேல் ஆசை உலகத்தின் மேல் விருப்பம் உண்மையில்லாத வாழ்க்கை இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கிறது திருச்சபையிலே சபையிலே வந்து கத்தருடைய பந்தியிலே பங்கெடுக்கிற சில தேவ பிள்ளைகளுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை கூட பல வேளைகளில் சுத்தமானதாக இருப்பதில்லை தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருப்பதில்லை இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவ வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் ஆண்டவருடைய வெளிச்சத்தில் கொண்டு வந்து என்னை கழுவும் ஒருவேளை இன்று இரவு நீர் வருவீர் என்றால் நான் அந்த பரலோக பிரஜையாய் மாறி இருக்கணுமே ஆண்டவரே என்னை மாற்றும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேளுங்கள் அந்த கழுவனுக்கு இறங்கின ஆண்டவர் இன்று நீ என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொன்னாரே அது போல இந்த திருச்சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் இன்று ஆண்டவர் வருவார் என்றால் நீங்கள் எல்லாரும் பரலோக பிரஜையாய் மாறி அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் சமாரிய பெண் என்ற ஒரு பெண் ஒருத்தி இருந்தாள் அவள் வாழ்க்கையெல்லாம் பாவம் நிறைந்த வாழ்க்கை ஒரு நாள் ரட்சகரை சந்தித்தாள் அவர் சொன்னார் 
உன் இடத்தில் பேசுகிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருந்தால் நீயே அவரிடத்தில் ஜீவ தண்ணீரை கேட்டிருப்பாய் அவள் சொன்னால் ஐயா எனக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீர் வேண்டும் உடனே வந்தது மனமாற்றம் உடனடியாய் போனாள் ஊரையே ஆதாயப்படுத்தினாள் யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பாவியான ஒரு பெண்ணை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம் எல்லாரும் கல்லை எடுத்து எரியும்படி வந்தார்கள் ஏசு சொன்னார் நானும் உன்னை நியாயம் தீர்க்கிறதில்லை நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே என்று அனுப்பிவிட்டார் பரலோக ராஜ்யம் இருதயத்தில் வந்தால் பாவத்தின் அடிமைத்தனம் ஒளிந்துவிடும் அது எளிய விசுவாசத்தோடு இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த மாற்றம் கிடைக்கும் நீங்கள் பரலோக பிரஜையாய் மாற வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த பூமியிலே நீங்கள் பரலோக பிரஜையாகவே வாழ வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் வேண்டும் இந்த பூமி எனக்கு சொந்தம் அல்ல எனக்கு ஒரு பரலோக ராஜ்யம் இருக்கிறது நான் அதற்காய் வாழ வேண்டும் அதற்காய் வாழ வேண்டும் உழைக்கிறீர்களா சம்பாதிக்கிறீர்களா உங்கள் தேவைக்கு மிஞ்சி மீதியை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு என்று விதைக்க வேண்டும் உங்களுக்கு நல்ல நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா உங்கள் நேரத்தில் உங்களுக்கு போக மீதி நேரத்தை பரலோக ராஜ்யத்திற்காய் செலவழிக்க வேண்டும் என் அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே உங்களை விசேஷமாய் நான் கேட்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தில் நீங்கள் உங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருக்காய் நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த பூமியிலே நீங்கள் பரலோக பிரஜைகளாக வாழ முடியும் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல இன்னைக்கு உலகமே புசிப்புக்கும் குடிப்பிற்கும் பின்னாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பரலோக பிரஜைகளாய் வாழும்படி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மத்தையு பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதிலே பிரவேசிக்கிறார்கள் இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி டு என்டர் இன் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ரெண்டு நாள் நல்லா ஜோ பண்ணிருப்பீங்க மூணா நாள் ஜோம் பண்ணா மனசே வராது சரி விட்டுருவோம் அப்படின்லாம் விடக்கூடாது இல்ல ஜபிக்க மனசு வரல பிசாசு போராடுற நான் இன்னைக்கு தான் இன்னும் ஜபிப்பேன் அப்படின்னு முழங்கால முடக்கணும் வென் இட் இஸ் ஹார்ட் டு ப்ரே ப்ரே ஹார்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப ரெண்டு நாள் நீங்க ஜபத்தை விட்டுட்டா தேவனோடு இருக்கிற உறவிலே துண்டிக்கப்படுகிறீர்கள் அப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிசாசு உள்ளே வந்து விடுவான் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும் விசுவாச வாழ்க்கைக்கு சோதனை வரும் போராட்டம் வரும் பிரச்சனை வரும் நடக்குமா நடக்காதா இது சரியா சரி இல்லையா பலவந்தம் பண்ண வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்கள் திருமணமாகி சில மாதங்கள் அல்லது வருடங்களிலேயே பிரிகிறார்கள் ரொம்ப அழகா ஆலயத்துல திருமண ஆராதனை நடக்குது மிக அழகாய் நேர்த்தியாய் இணைக்கப்படுகிறார்கள் வாழ்க்கையில ஏதோ சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்களும் மன கசப்புகளும் வந்தவுடன் குடும்பங்கள் உடைய ஆரம்பிக்கின்றது ஏன் இல்லை இந்த புருஷன் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த புருஷன் இந்த மனைவி எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த மனைவி நான் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும் நான் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் நான் சகித்து கொள்ள வேண்டும் நான் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் நான் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணிவிட்டேன் நான் பிரியக்கூடாது விவாகரத்து நான் செய்யக்கூடாது கட கர்த்தருக்காக கடைசி வரை வாழ வேண்டும் என்று பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் தான் கடைசி வரை நிலைத்திருக்கிறார்கள் உங்கள் பெற்றோரை கேட்டு பாருங்கள் அவர்களெல்லாம் பிரிவதற்கு எத்தனையோ வாய்ப்புகள் வந்தது ஆனால் ஏன் இன்று வரை இணைந்து வாழ்ந்தார்கள் பலவந்தம் இல்லை இந்த கணவன் எனக்கு தேவன் கொடுத்த கணவன் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாழ்க்கை அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வாலிப பிள்ளைகளே விசேஷமாய் உங்கள் திருமண காரியங்களுக்காய் நீங்கள் முடிவெடுக்கும் பொழுது உங்கள் பெற்றோருக்கு முதலிலேயே சொல்லிவிடுங்கள் ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஆண்டவருக்காய் வாழுகிற ஒரு வாலிபனைத்தான் நீங்கள் எனக்கு பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாலிப பெண்ணை ஒரு காட் ஃபியரிங் உமன் ஒரு காட் ஃபியரிங் மேனை தான் நீங்கள் எனக்கு பார்க்கணும்மா அதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மிஞ்சி தான் மீது எல்லாம் பலவந்தம் பண்ணி பக்தியுள்ள ஒரு பெண்ணை ஆணை திருமணம் செய்து பாருங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது ரெண்டு பேராய் சேர்ந்து மேற்கொள்வீர்கள் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பொல்லாத இந்த உலகத்திலே உண்மையில்லாமல் வாழ்வதற்கு எவ்வளவோ சூழ்நிலைமை வேலை செய்கிறீர்கள் தவறாக ஒரு காரியத்திலே கையெழுத்திட சொல்லுவார்கள் பரவாயில்லை அவர் அவருடைய ஃபைல் தானே நான் சும்மா ஒரு அசிஸ்டன்ட் தானே அப்படிலாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது உண்மைக்கு பக்கம் நிற்க வேண்டும் சத்தியத்தின் பக்கம் நிற்க வேண்டும் இல்லை நான் கிறிஸ்தவள் நான் கிறிஸ்தவன் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் நான் இதற்கு உடன்பட மாட்டேன் என்று நீங்கள் தைரியமாய் நிற்க வேண்டும் மருத்துவ கல்லூரி படித்து முடித்து விட்டு நான் பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினேன் அந்த நாட்களிலே அநேக பெண்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வருவார்கள் முக்கியமாக ஒரு லேடி டாக்டர்னா எதுக்கு வருவாங்க அபார்ட் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க எல்லாரும் வந்து தேடி வந்து எனக்கு மூன்று குழந்தை இருக்கிறது வேண்டாம் இந்த நான்காவது குழந்தை சில நாட்கள் தானே ஆகியிருக்கிறது மருந்து கொடுங்கள் மாத்திரை கொடுங்கள் கலைத்து விடுங்கள் என்றெல்லாம் கேட்பார்கள் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அத்தனை பேரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி 
அம்மா இந்த ஒரு குழந்தையோட நீ வந்து நிறுத்திக்கொள் இந்த பிள்ளைய நீ கலைக்காத இந்த பிள்ளைக்கு ஜீவனை கொடு என்று ஒவ்வொரு பெண்ணிடத்திலும் பேசுவேன் கர்த்தருடைய சித்தத்தை சொல்லுவேன் எத்தனையோ ஜீவன்களை காப்பாற்றும்படி கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்தார் அப்புறம் குழந்தெல்லாம் பிறந்த பிறகு தூக்கிட்டு வருவாங்க அழகா கண்ணும் மூக்கும் அழகா இருக்கிற குழந்தைய தீட்டு வந்து இந்த குழந்தை தாமா நான் வேண்டாம்னு சொன்ன குழந்தை அப்படி அதை பார்த்தாலே ஆசையா இருக்கும் கேப்ப கொடுத்துடுறியா இப்போ எனக்கு அப்படின்னா ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல மக்கள் அறியாமையில வாழுகிற மக்களுக்கு நீங்கள் தான் வெளிச்சம் சத்தியத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டிய தீபங்கள் நீங்கள் தான் இந்த பொல்லாத உலகத்திலே வழி தெரியவில்லை மக்களுக்கு மார்க்கம் தெரியவில்லை எது மெய்யான வழி எது பொய்யான வழி தெரியவில்லை நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டும் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும் உங்க குடும்பத்துல கூட இப்படி பிரச்சனை வரும் பக்தி உள்ள தாய்மார்களே உங்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் பொறுமையா இரு மகளே இன்னும் கொஞ்சம் சகித்துக் கொள் மகளே இன்னும் கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணு மகளே வாலிப மகன்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் மகனே இன்னும் கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் உனக்கு ஆண்டவர் நல்ல வேலையை தருவார் தவறான வழியில் நீ போய் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் தான் அதில் பிரவேசிக்கிறார்களாம் வேதம் சொல்கிறது ஈருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலை செய்து அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அவர் உட்படுக்கிறார் என்று இந்த பூமியிலே வாழ்கிற நாட்களில் எவ்வளவோ இருளின் அதிகாரங்கள் உங்களை மேற்கொள்ள வரும் உலகத்தின் ஆவிகள் மேற்கொள்ள வரும் நீங்கள் பரலோக பிரஜையாக வாழ வேண்டும் முதலாவது சொன்னேன் பரலோக பிரஜையாக மாற வேண்டும் என்று இரண்டாவதாக நீங்கள் பரலோக பிரஜையாக வாழ வேண்டும் மூன்றாவதாக நீங்கள் பரலோக பிரஜையாக ஆள வேண்டும் சிலர் பூமியிலே வாழ்வார்கள் கடைசி நேரத்தில் கத்தரை விட்டு விடுவார்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் சர்ச்சுக்கும் வர்றது கிடையாது ஜபமும் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு பெண்ணை நேசித்து பின்னாடி போயிட்டா உலகமே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏசு வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அந்த பெண்ணுக்கு பின்னாக போகிறவர்கள் பலர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு காரியமும் இயேசுவை விட்டு உங்களை பிரிக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஆண்டவர் விட்டு உங்களை தூரம் தள்ளிடக்கூடாது சிலர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வாழ்ந்து விடுவார்கள் அந்த கடைசி நேரத்தில் விட்டுருவாங்க சிலர் நன்றாய் ஓடுவார்கள் கடைசியிலே சோர்ந்து போய் விடுவார்கள் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது எழுதுவார் நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே உங்கள் ஓட்டத்தை தடுத்தவன் யார் இன்னைக்கு விசுவாசத்தில் சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறீங்களா என்னால் முடியலை நான் எவ்வளவோ காத்திருந்துட்டேன் எவ்வளவோ ஜெபிச்சிட்டேன் பலன் வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்க குறித்த காலத்துக்கு தரிசனத்தை வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை நிறைவேற்றுவார் உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினாரே சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் இயேசுவையே கொடுத்தாரே அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படி எப்படி அருளாதிருப்பார் ஒரு விசுவாச தாய் ஒருவர் இருந்தார்கள் வாழ்க்கையிலே பலவிதமான சோதனைகள் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு பல பிள்ளைகள் அவர்களை எப்படி வளர்ப்பது என்றே தெரியவில்லை புருஷன் சரியில்லை அப்பொழுது இந்த தாய் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழும்பினவுடன் அவர்களுக்கு ஏழு பிள்ளைகள் எல்லா பிள்ளை மேலே கை வச்சு வச்சு ஜோ பண்ணுவாங்களா ஆண்டவரே என்னால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல படிப்பை கொடுக்க முடியாது என்னால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தர முடியாது என் புருஷனோ யாருடைய சொல்லையும் கேட்காத ஒரு முரடனாக இருக்கிறார் எனக்கு ஒரே நம்பிக்கை நீங்கள் தான் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஜபம் செய்வார்களாம் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுகிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற கொஞ்ச அரிசியை அவங்க பாத்திரத்தில் போடும்போது ஜபம் பண்ணி போடுவாங்களாம் என் பிள்ளைங்கள்லாம் வளர்ந்த வாலிப பிள்ளைங்க ஆண்டவரே ஏழு பிள்ளைங்க சாப்பிடணும் ஆண்டவரே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடணும் ஒம்பது பேரும் சாப்பிடணும் இந்த அரிசியை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க என் பிள்ளைங்க திருப்தியாக சாப்பிட்டு மீதியும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஜோம் பண்ணுவாங்களாம் தாயின் சாட்சி மிக ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போது இந்த பிள்ளைங்களெல்லாம் படிக்க வைக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒரு நாள் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரை சந்திக்க நேரிட்டது அவர் சொன்னாராம் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கம்மா எனக்கு ஏழு பிள்ளைங்க ஐயா அப்போ அவர் சொன்னாரா ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்களை நான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை படிக்கிற பொறுப்பை நல்ல காலேஜில் போட்டு அந்த பிள்ளைகளை படிக்கிற பொறுப்பை அந்த செல்வந்தர் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் படித்தாங்க ஒரு பிள்ளை படித்து மேலே வருந்து வேலைக்கு உட்காரும் பொழுது மூணாவது பிள்ளை படிக்க வருது ஸோ அந்த பிள்ளை சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தில் மூணாவது பிள்ளையை படிக்க வச்சாங்க ரெண்டாவது பையன் வேலைக்கு வரும்பொழுது நாலாவது பிள்ளை காலேஜுக்கு வருது அப்போ மூணாவது பிள்ளை வேலைக்கு வரும்போது அஞ்சாவது பிள்ளை வருது பாருங்க அந்த குடும்பம் இன்னைக்கு எங்கேயோ இருக்கிறாங்க எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படும் அளவு பிள்ளைகள்லாம் வெளி
அதே ஜபத்தை தான் நான் இன்றும் செய்கிறேன் இந்த உயர்வு எங்களால் வந்த உயர்வு அல்ல இது என் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த உயர்வு பானையிலே அரிசி இல்லாத நாட்களில் முழங்கால் போட்டு முழங்கால் போட்டு நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபம் பண்ணி அன்றாட ஆகாரத்தை எப்படி ஆண்டவர் கையிலிருந்து என் பிள்ளைகளுக்காய் வாங்கினேனோ அதே போலத்தான் அம்மா என் பிள்ளைகளெல்லாம் எனக்கு உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் நான் என் பிள்ளைகளுக்காக மட்டும் அல்ல இதை போல கண்ணீரோடு வாழ்கிற எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்காய் நான் ஜபம் செய்கிறேன் என்று சொன்னேன் அந்த சாட்சி என்னை ஆச்சரியப்பட வைத்தது என் அன்பு தாயே உங்களுக்கு எது சவால் என் அன்பு தகப்பனே உங்களுக்கு எது சவால் உங்கள் வாழ்க்கையில் எது பிரச்சனை எது நிமிஷம் உடஞ்சு போய் இன்றைக்கி வந்தீங்க எது நிமித்தம் தளர்ந்து போய் வந்தீங்க சிலுவையிலே தொங்கிய இயேசு கழிவனை பார்த்து சொன்னார் மகனே முப்பாவங்களெல்லாம் நான் மன்னிச்சிடுறேன் இது சைலண்டாக அதனுடைய வார்த்தைன்னு மறைப்பொருள் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதிசில் இருப்பாய் என்று சொன்னாரே நீங்கள் கூட இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் பலவந்தம் பண்ணி பலவந்தம் பண்ணி பலவந்தம் பண்ணி நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசித்து விட வேண்டும் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் தேவரே புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாழுவோம் என்ற புதிய பாடலை பாடினார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஏழாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கு உரிய ராஜ்யங்களாயின அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின அவர் ராஜா அவருக்கு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு அந்த ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாய் நம்மை மாற்றியிருக்கிறார் மூன்று காரியம் சொன்னேன் அந்த ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாய் நீங்கள் மாற வேண்டும் அந்த ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாய் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும் அந்த ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாய் நீங்கள் ஆள வேண்டும் நாங்கள் பூமியிலே அரசாழுவோம் என்ற பாடலை பாடுகிறார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு இருப்பு கோலை கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த பூமியிலே ஆண்டவருக்காய் நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்குரிய பலனை எங்கு பார்ப்பீர்கள் தெரியுமா பரலோகத்தில் தான் ஆண்டவர் இயேசு பூமியிலே தன் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வந்தார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது என்று சொன்னார் என் பிதாவின் ராஜ்யம் என்று சொன்னார் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கு என்னுடைய பிள்ளைகளும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினார் முழு உலகமும் சிலுவை பாடுகளை தியானிக்கிறது முழு உலகமும் கிறிஸ்து சிலுவையிலே மொழிந்த அருள் மொழிகளை தியானிக்கிறது ஆனால் அதன் நோக்கம் அல்டிமேட் எய்ம் என்ன என்றால் எல்லா பிள்ளைகளையும் பரலோகத்தில் சேர்த்து கொள்வதற்காகத்தான் இயேசு சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினார் இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு ஒரு புதிய நாமம் கொடுக்கப்படுகிறது என்ன நாமம் தெரியுமா நீங்கள் பரலோக பிரஜைகள் பரலோக ராஜ்யத்தின் சிட்டிசன்ஸாக உங்களை தேவன் மாற்றுகிறார் ஒரு தேசத்திலே போய் அந்த தேசத்தின் குடியுரிமையை பெற வேண்டும் என்றால் ஒன்று அந்த பிள்ளை அந்த தேசத்தில் பிறக்க வேண்டும் அப்பொழுது குடியுரிமை வந்துவிடும் இல்லை என்றால் அந்த தேசத்திற்குள் போய் அனுமதி பெற்று உள்ளே போய் அந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து அந்த தேசத்தின் அந்த நிரந்தர குடியுரிமையை பெற்று அதன் பிறகுதான் சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து அங்கே கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த பூமியிலே ஆண்டவருக்காக வாழாமல் திடீர்னு ஒரு நாள் நான் பரலவம் போயிடுவேன் அப்படின்னு யாருமே நினைக்க முடியாது இந்த முதல் நாள் உங்கள் கவனத்தை பரலோகத்துக்கு நேராய் திருப்ப விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் எல்லாரும் போய் முழங்கால் படியிட்டு தேவனே நான் பரலோக பிரஜையாய் மாற வேண்டும் ஒருவேளை நீர் என்று வருவீரோ எனக்கு தெரியாது நான் இன்றைக்கு உண்மை சந்திப்பேன் என்றால் நான் பரலோகத்திற்கு வந்து விடுவேனா அந்த ஒரு கேள்வியோடு நீங்கள் இந்த மாலை வேளையில கத்தரிடத்தில் ஒப்புர வாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒரே ஒரு சாட்சியை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு அன்பு தேவனுடைய மனுஷன் இருந்தார் அவருக்கு ஆண்டவர் சொன்னாராம் இன்றைக்கு இரவு நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்வேன் உன் வீட்டின் காரியங்கள் ஊழியத்தின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீ சீர்படுத்து என்று சொன்னாராம் தன் பிள்ளைகளை எல்லாம் அழைத்தார் அழைத்து சொன்னாராம் அப்பா என்னை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நான் ஒருவேளை சீக்கிரமாய் சென்று விடுவேன் நான்கு பிள்ளைகள் நான்கு பிள்ளைகளையும் அழைத்து அவர்களோடு கூட பேசி மூத்த மகனும் இளைய மகனும் பேசாது பல நாட்கள் இருந்தபடினால் பிள்ளைகளே நீங்கள் கத்தரிடத்தில் ஒப்புரவாகி ஒருவடோடு ஒருவர் பேச வேண்டும் அப்பா உங்களுக்கு விரோதமாக ஏதாவது பாவம் செய்திருப்பேன் என்றால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னாராம் 
மனைவியை பார்த்து சொன்னாராம் உன்னை நான் என்றைக்காவது காயப்படுத்தி இருப்பேன் என்றால் என்னை மன்னித்து விடம்மா என்று எல்லாரிடத்திலும் பேசிவிட்டு ஜபம் செய்து மாடியில் ஏறி தன்னுடைய அறையில் போய் படுத்தார் படுத்தவர் தூக்கத்திலேயே கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்து விட்டார் யோசித்து பாருங்கள் மரணம் என்றைக்கு யாரை தழுவும் என்று தெரியாது இந்த பூமியிலே பரலோக பிரஜைகளாய் வாழ வேண்டும் பரலோகத்திலே அந்த ராஜாவோடு ஆழ்கை செய்ய வேண்டும் மாலை வேளையிலே இந்த கள்ளனுக்கு ஒருவேளை கிடைத்த கடைசி தருணத்தை அவன் பயன்படுத்தி கொண்டு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற அந்த மேன்மையான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான் நாமும் அப்படி பரலோக பாக்கியமுடையவர்களாய் மாறுவதே தேவ சித்தம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா இந்த மாலை வேளையிலே உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற எல்லா குறைபாடுகளையும் கத்தரிடத்துல சொல்லுங்கள் யாரையாவது மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்களா யாரோடும் பகை இருக்கிறதா கசப்பு இருக்கிறதா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி பரலோக மேன்மையை விட இந்த பூமியில் ஒன்றும் மேன்மை கிடையாது பரலோகத்தை இழப்பதை விட நீங்கள் பிறரை மன்னித்து விடுவது எவ்வளவு நலமா இருக்கும் இந்த மாலை வேளையில கத்தரண்டை நெருங்கி சேருங்கள் உங்கள் ஜப வாழ்க்கையை சீர்படுத்துங்கள் தேவனோடு நன்றாக பேசி ஜபித்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று சொல்வீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு புதிதாய் துவங்குங்கள் வேதத்தை தினமும் வாசிக்க தீர்மானம் செய்யுங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் பேச பழகுங்கள் உண்மையாய் வாழுங்கள் குடும்ப உறவுகளிலே உண்மையற்றிருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்கள் என் மனைவிக்கு நான் துரோகம் செய்திருந்தால் என் புருஷனுக்கு நான் துரோகம் செய்திருந்தால் என்னை மன்னிங்க ஆண்டவர் என்னை கழுவுங்க என்று சொல்லி கேளுங்க என் அன்பு வாலிப பிள்ளைகளை ஆண்டவர் இடத்தில் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒப்புர வாகித்தான் ஆக வேண்டும் உன் அந்தரங்க வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பதாக பரிசுத்தம் இல்லை என்றால் மகனே இன்றைக்கு ஆண்டவர் இடத்தில் வந்து கேள் உன் பலவீனங்களில் அவர் உனக்கு உதவி செய்வார் ஹீ இஸ் யோர் ஹெல்ப் அவர் உனக்கு உதவி செய்கிற ஒரு ஆண்டவர் உன்னை மன்னிக்கிறவர் உன்னை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறவர் அண்டவரை திருச்சபையை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக திருச்சபையை சுத்தம் செய்வீராக கரை திரை இல்லாத மனவாட்டியாய் மாற்றுவீராக உமோடு கூட பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆளுகிறவர்களாய் இவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா எங்களை சுற்றி இருக்கிற உலகத்திற்காய் ஜபிக்கிறோம் இந்த நித்திய நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளோ மக்கள் ஆலயத்திற்கு வெளியே இருக்கிறார்களே இந்த நற்செய்தியை நாங்கள் அவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே பரலோகத்தின் பிரஜைகளாய் அவர்களை மாற்றவும் பரலோகத்தின் பிரஜைகளாய் அவர்கள் வாழுவதற்கு அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் பரலோகத்தில் அவர்கள் வந்து சேருவதற்கும் எங்களை நிருபங்களாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையின் நிருபங்களாய் மாறுவதாக ஒவ்வொருவரையும் சாட்சியாய் மாற்றும்படியா சொபிக்கிறோம் திருச்சபையின் ஆயருக்காய் சேகர உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்காய் ஜபிக்கிறேன் கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற கிருபை அவர்களை இந்த நாட்களிலே மூடிக்கொள்ளட்டும் அப்பா தொடர்ந்து நிலந்து காலங்கள் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா கூடுகையிலும் கத்தர் கிரியை செய்வீராக நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம் விசேஷமாய் குடும்பங்களில் என்ன தேவைகளோடு இயக்கங்களோடு எதிர்பார்ப்புகளோடு இந்த மாலை வேளையிலே வந்தார்களோ எல்லா தேவைகளையும் சந்திங்கப்பா குடும்பங்களிலே சமாதானம் வரட்டும் குடும்பங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறுவதாக என்று சொல்லி அடியால் சொபிக்கின்றேன் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் எல்லாரும் மேலும் ஊற்றுவீராக மீட்பெரும் இரட்சகருமாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் இந்த ஊழியத்தை உங்கள் ஜபங்களாலும் காணிக்கைகளாலும் தாங்குங்கள் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பைபிள் கால்ஸ் நம்பர் பி சி ஒன் பார் டென் பாரிசாலை முகப்பேர் ஈஸ்ட் சென்னை தேர்ட்டி செவன் இந்தியா கான்டாக்ட் நம்பர் நைன் ஒன் நைன் டூ டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நைன் ஒன் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் டபுள் செவன் த்ரீ நைன் ஆர் இமெயில் ஐடி பைபிள் கால்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் பைபிள் கால்ஸ் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் த ஜீசஸ் மிஷன் டாட் இன் இந்த ஊழியத்தை உங்கள் பொருளாலும் காணிக்கையாலும் தாங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் எங்கள் வங்கி விவரம் The Jesus Mission Bank Account Number 7470-45396 Indian Bank Kelly's Chennai 10 IFSC Code IDIB 000-K071 India Vukku Veliyye Nengal Vasipa Varanam Nengal Kaanikki Anuppa Vendiyye Engal Vangi Vivaram 
the Jesus Mission, Bank Account Number 8000-2111-000-0003, Bank of India, Chennai 1, India. IFSC Code IDIB 000K071. Mailu Bengal Nigachigade www.bibletv.tv Il Kanatavaradirgal. Mailu Bengal Nigachigade Bible Calls YouTube Il Kandu Asirvadam Perungal. Yerevan Esu Ungale Asirvadi Parake.